Olá, estamos começando o primeiro episódio de 2023. Sejam muito bem-vindos ao Impulso Cast. Eu sou o Doni Denúcio e para esse primeiro programa nós vamos começar falando de algo muito relevante para o momento: o mercado de grãos. Quais são as perspectivas para a safra global? Como deve ser a produção no Brasil? E o que esperar quanto a custos, preços, rentabilidade? Isso e muito mais no episódio de hoje. Lembrando que você pode ouvir e ver este episódio nas plataformas de áudio, o que é mais uma iniciativa inovadora que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor rural. E para conversar a respeito desse tema, nós temos aqui na bancada, como vocês estão vendo, dois Marcos. Né? Eu vou falar Marcos e vocês se viram para quem responde primeiro. Não, brincadeira. Olha só, a gente tem o professor Marcos Fava Neves, professor da USP Ribeirão Preto e da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ele que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em administração de organizações, um dos principais especialistas em agronegócios do país e do mundo e autor de 80 livros sobre o setor. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Doni. É um prazer estar aqui de novo. Mais um ano de trabalho nosso conjunto. Que alegria. É isso aí. Bom demais. E quem também está aqui com a gente é o Marcos Araújo, engenheiro agrônomo formado pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, com MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal do Paraná. Ele também é autor do livro O Segredo do Grão, professor de derivativos agropecuários na B3, atuou como trader de commodities agrícolas e atualmente é sócio e consultor em agronegócio pela Agriinvest. Marcos, bem-vindo, prazer ter você aqui. Da mesma forma, uma grande alegria tê-lo com vocês aqui. Valeu. Maravilha. Bom, olha só, vamos começar olhando para o cenário global, pessoal. A produção mundial de grãos para 2023 está estimada pelo Conselho Internacional de Grãos, o IGC, em 2,26 bilhões de toneladas, 1,5% menor do que o estimado para 2022. Há também estimativa de redução de aproximadamente 1% no consumo de grãos, principalmente pela redução da demanda por ração animal. Então, quero começar junto com vocês que estão nos assistindo ou ouvindo a entender essa história toda e Marcos Fava Neves me diga por quê, né? Quais são os fatores que motivaram essa projeção de queda na oferta global de grãos? Bom, Doni, dois pontos aí na oferta e na demanda, né? O primeiro na oferta é sempre a variável climática que está ligada, que é a expectativa de que você não tenha uma performance do clima como foi no ano anterior. Então, acho que em termos de produção, provavelmente é isso que eles têm em mente. E em termos de demanda, eu não concordo muito. Eu acho que nós estamos com... Está certo que o mundo vai ter uma taxa de crescimento neste ano de 2023 um pouco menor, mas ainda é taxa de crescimento. Significa mercados maiores. Nós estamos com uma demanda grande também por biocombustíveis, por carnes. Então, eu acho que essa estimativa que eles colocam para ligeira redução da demanda, eu não concordo. Eu acho que nós vamos ter uma demanda maior do que foi a demanda do ano passado, 2022. Mesmo eles apontando a questão da ração como o, o motor da justificativa da queda da demanda. Eu acho que no momento em que eles lançaram essa projeção, você tinha aquelas perspectivas de recessão na economia mundial, o que eu não acredito. Eu acredito em menor taxa de crescimento. E é isso que eu te falei. Quando você tem menor taxa de crescimento, o mercado continua crescendo, só que é uma velocidade menor, mas ele vai ser maior em 23 do que em 22. Então eu acho que a gente pode acreditar numa demanda de grãos, de carnes, de biocombustíveis um pouquinho maior do que foi 2022, mesmo com a economia crescendo menos. Marcos Araújo, você concorda com o seu xará ou você concorda com o IGC? Não, eu concordo com o meu xará, mas também eu complementaria o seguinte, do ponto de vista do IGC, na relação de redução de consumo animal para rações, tem um porém, você tem um aumento da produção de suíno na China. A produção de suíno na China teve uma forte redução em 2018 devido à peste suína africana, porém, o rebanho de suíno vem aumentando significativamente na China. Cerca de 50% da produção mundial de carne suína vai na China. E a margem do suinocultor chinês está positiva em torno de 100 dólares por animal abatido. Isso daí mostra para a gente uh, também essa questão do relaxamento do Covid. Nós temos uma demanda retraída na China, um grande cheque em branco dos chineses, porque se você pegar a economia forçada que os chineses tiveram com os lockdowns, cerca de 2 trilhões de dólares de economia, maior que um PIB brasileiro, ou seja, as pessoas agora voltando ao convívio, ao feriado lunar, que é uma época de grande festividade na China, a expectativa de aumento de consumo, o que se traduz também aumento por commodities, como soja, milho, que é a base da alimentação dos suínos. 
Bom, então a gente está falando de uma perspectiva relativamente positiva para o cenário global. Já já a gente entra no aspecto brasileiro, mas antes eu queria mergulhar um pouco mais a fundo nas cadeias mais relevantes, soja e milho. Na soja, segundo o Rabobank, o balanço global entre oferta e demanda deve gerar um excedente entre 8 e 10 milhões de toneladas. No milho, a expectativa é que o balanço gere um equilíbrio ou até mesmo um déficit de até 1 milhão de toneladas no cenário global. Marcos Araújo, na sua visão, qual é a perspectiva para essas duas culturas em particular? Doni, falando da soja, nós estamos em janeiro aqui, que é uma época muito decisiva para a produção na América do Sul como um todo. Nós tivemos um início de temporada com grandes desafios, principalmente algumas regiões do Brasil, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e parte do Mato Grosso do Sul. Tivemos também um começo muito difícil para a soja na Argentina, atrás de plantio, grandes secas, tá? houve replantio. Isso tudo aí faz com que o teto produtivo da América do Sul fique ainda com uma ressalva, até porque nós temos algumas regiões que se plantam mais atrasadas no Brasil, como, por exemplo, Rio Grande do Sul e partes do Mato Piba. Portanto, Hoje nós trabalhamos com uma produção mundial, um potencial ao redor de 390 milhões de toneladas e um consumo global na ordem de 380. E isso a se confirmar essa produção brasileira ao redor de 150 milhões de toneladas e a Argentina com o um número de 49. Já temos algumas estimativas privadas de que a produção na Argentina possa ser em torno de 42 milhões, como foi nas safras anteriores, repercutindo esse efeito do Laninha. Portanto, teríamos uma redução da produção mundial, eu diria, a ser confirmada. E falando do milho, nós temos uma expectativa de que o consumo mundial do milho, nessa temporada, supere a produção em torno de 7 milhões de toneladas. Portanto, a nível global, uma produção de 1 bilhão, 168 milhões de toneladas, e o consumo global em torno de 1 bilhão, 175 milhões de toneladas. É o segundo ano consecutivo, o ano safra, que a produção, o consumo mundial, no caso do milho, supera o consumo. Lembrando que nessa temporada, os Estados Unidos, o maior, maior produtor mundial de milho, a redução da safra de cereal nos Estados Unidos foi na ordem de 30 milhões de toneladas. Portanto, é uma grande preocupação para a segurança global a nível mundial. Uhum. Fábio, você concorda? Eu concordo, Doni. Você vê, então, que nós estamos com uma situação já de estoques da soja e do milho, que foi o que você perguntou, estoques relativamente baixos quando você compara aí os últimos 10 anos. E o Marcos acabou de trazer que nós não devemos ter uma situação de conforto, de oferta superando a demanda a ponto de haver acúmulo de estoques. Isso nos sinaliza que, provavelmente, para o produtor é bom saber isso, em 2023, acho que os preços se mantêm ainda bons, porque aquela esperada, aquele esperado grande aumento da oferta, trazendo então a situação de estoque mais confortável e derrubando o preço, não vai acontecer ainda em 2023. Então é isso. O Brasil é o país que deu essa grande contribuição para o aumento na produção de soja, mas mesmo assim você vê que essas, esses volumes que o, que o Marcos falou aqui são muito pouquinho perto do que é o tamanho de estoque. Não devemos ter grande variação, não. Uhum. E, Fava, recentemente foi renovado o acordo entre a Rússia e a Ucrânia para exportação de grãos pelo Mar Negro por mais 120 dias. Qual que é a importância dessa notícia? É muito importante porque a Ucrânia é, e a Rússia elas participam muito fortemente no trigo e no milho, na soja praticamente irrelevante. Então, para o planeta, Doni, no momento onde você teve no ano passado, lembra, nós conversamos sobre isso em diversos programas que fizemos, os preços recordes é, de, das commodities alimentares em abril e maio, depois elas começaram a cair, o mundo ainda está muito sensível os preços dos alimentos ainda estão altos, isso contribui para muita gente sair do mercado, aumento da fome. E o que a gente está observando é o seguinte, nós precisamos ter essa produção da Ucrânia e da Rússia entrando, portanto, esse acordo precisa continuamente ser renovado. Na verdade, precisava acabar logo esse conflito, porque essa produção é importante para trazer esse equilíbrio que nós estamos tendo agora. Porque se eles saírem do mercado, com essa situação de oferta que o Marcos comentou aqui, ajustadíssima com a demanda e sem considerar a produção de Ucrânia e Rússia, o mundo de novo pode passar por um cenário de preços subindo bastante, o que logicamente para o produtor brasileiro é bom, mas nós não queremos isso para o planeta e isso vai interferir de forma negativa. Aí. Então é, é um ponto que a gente tem que ficar observando e torcer para esse acordo ser renovado e o Mar Negro poder funcionar normalmente. Né? Olhando para o cenário global, vou pedir para a produção rodar um trecho do programa Impulso Negócios, onde o professor Alexandre Mendonça de Barros menciona, na visão dele, isso gravado há alguns meses, qual era um dos 
principais aspectos que poderiam impactar no consumo global de alimentos. Vamos dar uma olhada. No caso da China, acho que é o último ponto que eu quero mencionar, há um aspecto a ser considerado. Os, a estratégia chinesa da Covid, de controlar a Covid, foi o lockdown, né? foi fechar cidades. Nós tivemos semanas, aí, dois meses atrás, que tinham 300 milhões de chineses fechados dentro de casa. Há uma discussão se essa estratégia vai continuar. Ah, eu li muitos relatórios, tenho conversado um pouco é, com pessoas que conhecem bem a China, e eles estão dizendo para a gente que há uma ideia de flexibilizar, né, começar a abandonar essa estratégia de controle da Covid via lockdown, que não deu muito certo, via fechamento né, das pessoas em casa, e voltar mais para um caminho igual o nosso de vacinação, etc. Se isto acontecer, na minha opinião, nós veremos um aquecimento da demanda e não um resfriamento na demanda. Bom, a gente vê aí esse trechinho que foi gravado há alguns meses, passado um tempo com a fotografia atual. Qual que é a visão que vocês têm nessa questão da China e o impacto dela no consumo global de alimentos? Que interessante, né, Doni? Você vê que o Alexandre estava certo. Há alguns meses ele falou que essa era uma das variáveis que poderiam acontecer e aconteceu. Lógico que pode desacontecer. Então, <risos> nesse momento, a, a China com maior flexibilização, é um ponto que o Marcos também trouxe aqui, isso beneficia o Brasil porque significa mais socialização. Mais socialização é mais consumo é, e mais restaurantes e outras coisas que tiveram um problema muito sério nesse ano de 2022, foi um ano muito ruim lá para a China. E em 2023, esse cenário se colocando, nós vamos ter... É, pontos muito favoráveis para as nossas carnes, carne bovina e tal, porque é, é mais chinês viajando... É, congraçamento e outros, então esse é um ponto que pode vir a ser muito positivo para nós agora em 2023. Marcos Araújo, na sua visão, qual que vai ser o destaque do cenário internacional do ponto de vista do agronegócio que vai impactar o produtor brasileiro? Qual, que você acha? qual é a sua aposta? Bom, eu diria o seguinte, ainda tem uma preocupação muito grande nesse ano de 2023 em relação ao potencial, ao plantio de ar na região do Mar Negro, Ucrânia e Rússia e qual nível de tecnologia que será empregado as lavouras por lá. Como o professor Marcos Fala falou, a Ucrânia hoje é um grande player exportador de milho junto com o Brasil. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, portanto também tem cevada. Complementando o que o professor falou, a Ucrânia é um importante player exportador de óleo de girassol, um concorrente direto com o óleo de soja. Se eu não tenho esse produto, esse substituto, a demanda internacional vai migrar para outros produtos como óleo de palma ou óleo de soja, o que acaba favorecendo daí a agricultura brasileira. Portanto, para 2023, esse ponto ainda é muito preocupante de qual vai ser o tamanho da área e que nível de tecnologia vai ser empregada na Ucrânia. E essa insegurança, essa incerteza se traduz em manutenção de preços elevados. E mais do que tudo, Doni, o seguinte, na minha opinião, essa conjuntura entre custo de produção e preço de venda das commodities agrícolas tem que ser muito favorável para o produtor rural brasileiro, porque se assim não for e houver um desincentivo à área e produção no Brasil, isso é uma situação preocupante demais a nível global, porque, novamente, a insegurança alimentar bate a porta a nível mundial e com uma luz amarela virando para vermelha a nível internacional. Portanto, a conjuntura, a mensagem final que eu deixo para o produtor é a conjuntura econômica tem que ser favorável para que ele consiga se manter na atividade economicamente viável, ou seja, custos de produção, os insumos e preço de venda tem que ser uma combinação que favoreça os nossos produtores. O Doni e o Marcos traz um aspecto muito importante. O Brasil, nos últimos quatro anos, nas últimas quatro safras, ajudou demais a resolver é, parte desse problema no planeta, porque nós aumentamos a área de grãos em 13 milhões de hectares. Nós estamos aumentando a área de grãos no Brasil uma velocidade acima de 3 milhões de hectares por safra. Fora a movimentação financeira que isso traz, é uma produção que está ajudando a encostar na demanda e tentar, pelo menos, manter o nível dos estoques globais no estágio em que eles estão. Se não fosse o Brasil, isso teria piorado bastante. Agora, relacionando com o ponto que o Marcos trouxe, por que, que o produtor rural fez isso? Porque tinha margem, ele tinha incentivo de preços para poder expandir a produção. Se esse incentivo de preços desaparecer, o Brasil não vai seguir nessa mesma velocidade de expansão e vai colocar o planeta em risco. Então é importante que a gente tenha isso. E ele já comentou, eu acho que a grande notícia para 2023 é que nós provavelmente teremos uma redução do custo de produção antes da redução do preço. O meu medo nos últimos dois anos, e quem assistiu 
as minhas apresentações, eu dizia para o produtor, olha, tem que tomar cuidado, porque o teu custo de produção está muito alto e vai ter um momento em que o preço vai cair e você vai ficar descoberto. Provavelmente isso não vai acontecer. O produtor deve ter um custo de produção melhor agora na safra 23, 24. Nós vamos falar disso mais adiante, fertilizantes, defensivos. E o preço ainda se mantém antes que ele comece a cair mais adiante. Então isso me dá um pouco de conforto que não vamos ter um tombo, que é o que eu estava esperando que acontecesse. Ponto interessante. Já já a gente fala mais a respeito dele. E com relação a esse aspecto do Brasil como... É, o... O, o, onde se depositam muitas esperanças né, para ajudar é, na, na, na alimentação global, a gente vê até muitas capas de publicações internacionais que colocam a gente exatamente nessa posição. Né? Então, acho que tem muita expectativa global com relação até mesmo ao papel do Brasil nesse cenário. E tem uma inesquecível da Economist que coloca assim, can Brazil help us now? Quer dizer, o Brasil pode nos ajudar? Essa foi fantástica, né? Porque é uma revista mais importante do planeta e eu, eu tenho usado muito nas minhas apresentações. É bonito você ver o planeta chamando o Brasil para ajudar nesse momento. É exatamente. Bom, a gente falou do contexto global em termos de produção e consumo, agora eu quero focar no Brasil. Por aqui as perspectivas são bastante positivas. Segundo o levantamento mais recente da Conab, a produção total de grãos deve ficar em torno de 313 milhões de toneladas. No Impulso News, edição 80, a gente mostrou alguns dos principais números e projeções para os grãos naquele momento. Vamos acompanhar um trecho. Nas principais cadeias, o cenário é o seguinte. No algodão, a oferta da pluma deve alcançar 2,9 milhões de toneladas, quase 7% superior à safra passada. No milho, vão ser 125 milhões de toneladas, crescimento de 9%. Já a soja deve produzir mais de 150 milhões de toneladas, incríveis 21% de crescimento em um ano. Lembrando que o Impulso News completo está lá no YouTube, no canal Agrobuyer, e vai ao ar um episódio novo toda sexta-feira. Marcos Araújo, a gente vê ali qual era a perspectiva né, da Conab naquele momento, Segundo semestre do ano passado, 2022, como é que está a sua projeção, a sua expectativa para a produção brasileira nessa safra 22-23? Doni, vamos lá. Nesse início da temporada 22-23, pegando a área plantada de soja no Brasil e uma produtividade potencial, nós tínhamos, portanto, um teto produtivo ao redor de 153 milhões de toneladas. Porém, com essas adversidades que nós tivemos com o Laninha, a nossa estimativa agora está ao redor de 150 milhões de toneladas, o que é um aumento muito significativo em relação à safra anterior, praticamente 23 milhões de toneladas a mais. O Brasil vai ganhar força na sua exportação, nós trabalhamos com uma exportação ao redor de 93 milhões de toneladas e há também a notícia positiva é a expectativa da volta do B15 aqui no Brasil. Esse aumento da mistura do B10 ao B15 vai trazer um aumento do consumo interno de soja em torno de 3 milhões de toneladas. Isso daí vai fazer que no final da temporada 2022-2023, aqui no Brasil, nós tenhamos um estoque de soja na ordem de 6 milhões de toneladas contra 4 milhões na temporada anterior. Portanto, o produtor tem que estar muito atento, é um momento oportuno, é, como o professor Marcos Fala falou, a questão do lucro no Brasil para a safra 22-23 tem diminuído em relação às safras anteriores, em função da disparada do custo que nós tivemos nessa safra, com toda a questão do aumento dos fertilizantes, principalmente, o que reduz um pouco o poder de novos investimentos para os produtores. Mas foi muito bem o ano, graças a Deus. Nós temos que tomar também atenção agora para o milho safrinha 2023. Temos um potencial de produção do milho safrinha na ordem de 96 milhões de toneladas no Brasil, o que seria a produção recorde também. Ô Fava, levando em conta os desafios que a gente teve na safra passado, o que é que você recomendaria para o agricultor ficar atento no ciclo que está em andamento agora? Nós temos recomendado sempre, Doni, o agricultor que nos acompanha lá no News toda semana, aquela estratégia interessante de venda, olhar bem a questão dos mercados, olhar a questão dos insumos, fazer as relações de troca e não arriscar muito, colocar um pouco os ovos em diferentes cestas. Então, a antecipação de venda, se ele está com resultado, a antecipação de compra, no caso, aqueles produtores que não compraram todos os insumos e não estocaram, né, Marcos? Acabaram indo bem porque os preços caíram. Enfim, é, é, é trabalhar sempre olhando os números, as relações de troca e não colocar os ovos todos na mesma cesta. Você fazer antecipações, prestar atenção, frequentar eventos, ouvir as pessoas que estão ali tentando trazer recomendações para que 
que você esteja é, em equilíbrio. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E, lógico, ficar é, com aquela obsessão de redução de custo de produção, adotando a tecnologia que tiver à disposição. Eu sempre costumo falar que o produtor ele tem que ficar melhor antes de ficar maior. Essa é uma frase de impacto, porque se você tiver que fazer decisões de investimento, que você possa fazer mais armazenagem, mais irrigação, mais tecnologia, mais gestão por metro quadrado e menos expansão de área, principalmente para os produtores que estão no equilíbrio financeiro ali. Lógico que quem foi muito bem, ganhou muito dinheiro, pode tocar adiante, porque você vai fazer isso com recurso próprio, não vai depender do banco e a taxa de juros cada vez mais elevada. Mas eu acho que isso daí já é uma uma quantidade grande de pontos aí para o produtor se preocupar. Pessoal, o NOAA, que é, é a, cuida lá da administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos, indica o um enfraquecimento do Laninha durante o primeiro trimestre desse ano de 2023. Ano passado, 2022, o clima foi uma dor de cabeça para os produtores no Brasil. Né? A gente viu o impacto na produção, fizemos vários programas a respeito disso. Vocês acham que agora, em 2023, a situação melhora? O clima não vai dar... O mesmo trabalho que deu no ano passado? Tomara que não. Vamos torcer para que isso aí não se confirme. A expectativa realmente é que agora, a partir de fevereiro, o Laninha perca força, fique para neutralidade e nós possamos ter aí uma safra de inverno bem produtiva com excelentes produções. Complementando o que o professor Marcos falou em relação aos produtores, a gente tem que sempre lembrar, ano bom é aquele que tem lucro. Portanto, se o produtor está numa condição daquele tripé, custo de produção, produtividade e preço de venda, se ele tem boas, boas lucratividades, por que não fazer uma venda futura daquele teu grão? Pode ser uma venda a termo, feito com as trades, cerealista, cooperativa? Se ele tem um receio quanto deixar de ganhar, ele pode fazer a gestão do risco de preço daquela venda a termo, cobrindo aquelas vendas com opção de compra. Qual que nós podemos fazer em Chicago, na B3? Agora, se esse produtor está numa região de maior instabilidade climática, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com o efeito do Laninha, mas se nós olharmos Chicago só já 15 dólares o bucho, historicamente é um preço muito elevado, que nós vamos falar mais para frente, esse preço tem afetado os consumidores, já tem causado grandes inflações ao consumidor de baixa renda e tem sofrido bastante. Portanto, uma soja a 15 dólares é bem interessante esse preço. O produtor poderia garantir esse preço mínimo comprando uma opção de venda, uma put que funciona como um seguro de baixa, ou seja, ele garante um preço piso de 15 dólares o bucho e não tem a obrigação da entrega física do produto. Se porventura, tomara que não ocorra, houver uma frustração de safra, ele apenas perde aquele prêmio pago lá pela PUT e não tem a obrigação de entregar o produto e fazer um achalte. Portanto, essa gestão do risco de preço, hoje, uma, uma gestão eficiente de uma fazenda que requer a seletividade social, é muito importante não só crescer horizontalmente, como o professor Marcos falou, mas crescer também na questão da gestão, que é muito importante e grandes oportunidades para os nossos produtores brasileiros, porque você pega, por exemplo, em anos anteriores, o preço da soja subir R$ 50 reais por saco, deixaram de ganhar R$ 1 mil, R$ 2 mil reais por hectare. É muito dinheiro que está na mão do produtor e o vento acaba levando apenas assistindo o mercado. Portanto, eu faço a provocação para que a gente também invista um tempo na gestão do risco de preço. Eu tenho certeza que quem está assistindo ou ouvindo a gente tem muito interesse em todas as questões né? de custo, de preço, de estratégia, é, da melhor forma de fazer a comercialização, né? como aumentar a lucratividade. E tem um, um estudo do Rabobank, onde eles colocam lá a projeção de que os custos operacionais da soja devem crescer 45% e do milho safrinha 25% nessa próxima safra. É, a gente foi falando um pouco das expectativas, 2022 a gente sabe que teve um, um impacto muito grande nos insumos, fertilizantes, e agora sim, entrando mais a fundo nesse tema, Fava, você concorda com essas projeções? Qual que vai ser, para o produtor, o tamanho do problema do custo de produção nesse ano? É muito interessante, o Rabobank sempre acompanha de perto né? e ele está fazendo uma comparação da safra 22, 23 com a 21, 22. A 22, 23, como o Marco já tinha antecipado, teve um aumento sensível de custo de produção e isso principalmente trazido pelos fertilizantes, pela questão do transporte, né? a gente nem chegou a comentar aqui frete, defensivos e outras coisas mais. A minha leitura agora é que com... A normalização da produção de princípios ativos, de produtos químicos lá na China. 
um trabalho muito interessante que foi feito por empresas brasileiras de diversificar os países que entregam produtos no Brasil. No caso dos químicos, nós temos aí os canais com bastante produto, a China funcionando bem, os preços caindo. Então, eu acho que os produtores, tanto para o milho safrinha agora, como para a safra verão 23, 24, vão ter, no caso dos defensivos, custos um pouco mais controlados, Doni. E no fertilizante, bem mais. Fertilizante é onde teve é, essa explosão, por conta da eclosão do problema que nós tivemos, é, Rússia e Ucrânia, e embargos, e o problema de frete, uma série de coisas. Nós levamos, vocês lembram que nós começamos o primeiro trimestre do ano passado, numa situação de pânico em relação a fertilizantes. Não vai ter... E aí quando você começa com uma situação de pânico, o próprio comportamento de compra agrava a situação de pânico, porque as, os produtores, cooperativas, revendas, tendem a comprar mais do que precisavam para garantir. E aí nós vimos que esse pânico não era necessário, o Brasil recebeu no ano de 22 mais fertilizantes do que no ano de 21, hoje você tem fertilizantes sobrando e os preços caindo bastante, o que deve melhorar o custo de produção dos produtores. Aonde a minha preocupação ainda está grande, Doni e Marcos, acho que concorda comigo, é no custo do arrendamento. É, a gente vai ter, então, a operação em termos dos insumos mais barata, mas o preço que o produtor está pagando para poder usar um hectare de, de terra, eu vi em Goiás, no ano passado, pagar 20 sacas de soja né, em Mato Grosso, e aí você já vai ter outras 35, 40 sacas de soja de custo. Eu costumo brincar que você tem que pôr todas as igrejas lá na fazenda rezando, porque tem que chover bem para você ter produção, porque você já está partindo de 60 sacas de soja que não são suas. E o arrendamento no Brasil está muito alto. Eu sei que tem produtor aqui que não vai gostar, principalmente o dono de terra, né? Mas ele complicou a vida das usinas de cana, está complicando a vida da, da, dos produtores, porque você está pagando um, um valor muito alto, Doni, e não é um valor que fica na agricultura. Porque esse valor que o proprietário da terra recebe, ele vai investir no setor imobiliário, vai investir em outros, e essa tarifa está muito alta. Ela precisa começar a cair também, mas eu acho, quero ouvir a opinião do Marcos, que ela ainda não cai é, como deveria para a safra 23, 24. Vai lá, Marcos. Não, nós vivemos uma euforia em relação ao arrendamento muito grande no Brasil. Eu lembro que até 2003 eu plantava lavoura. Nós pegávamos áreas de pastagens degradadas, eram dois anos sem pagar arrendamento para fazermos a correção do solo, para depois do terceiro ano em diante começar a pagar a safra. No Paraná, na região dos Campos Gerais, eu sei de arrendatários que pagam 30 sacas por hectare. É uma insanidade, é muito caro. O pessoal paga aquilo ali com a expectativa de diluir um custo dos maquinários, e está muito pesado. Portanto, realmente concordo, acho que essa, essa oportunidade de você manter um bom arrendatário que te paga com o dono da terra é uma equação que tem que ser levada em conta, porque não tem, tem que ser um ganho mútuo, uma simbiose entre o proprietário e o arrendatário. Também eu chamo a atenção, do ponto de vista, o professor Marcos Sora falou em relação a fertilizantes, realmente, do ponto de vista de dificuldade, se nós formos elencar, eu acho que o elemento potássio é o mais crítico do supply chain para o Brasil, porque a gente é muito dependente, no caso do Canadá, Bielorrússia e Rússia especificamente. Né? Cerca de 48% do potássio que a gente importa vem desses dois destinos, Bielorrússia e Rússia. Já o fósforo, você tem um pouco ele mais pulverizado, também com uma grande importância da própria China. E bem lembrado, né, essa questão dos insumos, com a questão do Covid, nós tivemos todo também um problema seríssimo na produção dos, da, da, dos ingredientes ativos para poder manter um fornecimento seguro aqui para o Brasil. E quando a gente volta agora a falar de fertilizantes, de nitrogênio, a produção de nitrogenados no mundo é muito mais pulverizada. Então você tem grandes players no Oriente Médio, com a questão do petróleo também, no norte da África, com a Europa como um todo, então os Estados Unidos é mais pulverizada a produção de nitrogenados. Até 2022, nós tivemos uma queda no preço do cloreto de potássio em relação ao pico em 60%. Super simples, tivemos também uma queda em torno de 60%. Já a ureia, nos últimos meses, tem uma queda acumulada de 30%. Portanto, isso tudo está caminhando para uma normalidade. Você tem visto já relações de troca, produtores do Mato Grosso pensando na safra de soja 23, 24, já comprando adubos, porque essa relação de troca está sendo menor do que na comparação da safra 22, 23. E para o produtor rural, qual que é a sua moeda? Reais, dólar ou sacas por hectare? Eu compartilho da opinião do, do Marcos Fava no sentido de que, para um sojicultor, quanto menor a relação de custos sacas por hectare, 
é mais vantajoso para ele. Só complementando, Doni, outro ponto que soma para a competitividade dos nossos produtores é a redução do custo do frete internacional, que nós também estamos observando. Observamos no final de 2022, 2023 também, com a expectativa de menor movimentação na economia mundial por conta de uma menor taxa de crescimento. É, coisas que faltaram em 2022, como containers, não estão mais faltando. Nós temos mais ofertas de, de navios, então é um ponto que tirou renda também da agricultura brasileira, porque fica mais caro importar o produto, pelo químico, né, que você vai ter que usar os containers, e também na exportação. Esse ponto melhorou. E também torcer para o petróleo é, ficar num patamar ao longo de 2023, que possa ficar aí, quem sabe, ao redor de 75, 80 dólares, porque permite também a redução do preço pago pelo diesel, que é muito usado na agricultura e muito usado no transporte dos grãos também. A agricultura é uma atividade que é pesada, né? então o consumo de diesel é muito elevado, quanto mais ele puder cair, mais também nós temos um pouco de oxigênio para os produtores. Aí, a agricultura também é sempre interessante, porque se cai demais o petróleo também, você afeta negativamente a cana, porque aí a gasolina cai bastante, é forçado a derrubar o etanol, as usinas fazem mais açúcar e derruba o preço do açúcar no mundo. Então, se desse para botar aqui um, um fixador do petróleo ao redor de 70, 75, acho que todo mundo ganharia aí, né? A gente deu pincelada sobre o cenário global, perspectivas para a safra brasileira, custos aos produtores. Agora, o resumo do ponto de vista de preço de soja e de milho e de lucratividade para o produtor. Qual que é a aposta, a visão, a perspectiva de vocês? Nessa safra 22 23, em função dessa grande disparada dos insumos, nós trabalhamos lá com uma margem reduzida em torno de 50% em relação à safra anterior, falando de soja. O produtor está muito atento a essa oportunidade Tony, porque é o seguinte, o efeito da taxa de câmbio na rentabilidade final do sojicultor. Essa safra 22, 23 está muito parecida com a safra 2002, 2003. Quando nós tivemos a eleição do Lula, na primeira eleição, o dólar beirando a 4, e quando chegou na safra, fevereiro, março, esse dólar tinha operado abaixo de 3 reais. Se nós pegarmos hoje uma saca de soja de 30 dólares, um recuo no câmbio de 1 real por saca, nós temos uma redução no preço da soja em reais na ordem de 30 reais por saca. Portanto, uma produtividade de 60 sacos por hectare, estamos falando de R$ 1.800 por hectare. O câmbio é muito crucial, o produtor não pode deixar de olhar o câmbio. É muito importante. E como ainda nós temos esse efeito residual dos altos custos para o milho safrinha 2023, tomarmos muito cuidado. Dá uma expectativa de uma recuperação dos preços em 2023. Se nós pegarmos o quadro de oferta e demanda brasileira de milho, entre fevereiro e abril desse ano, serão os menores estoques mensais de milho no Brasil. Portanto, há uma expectativa de uma elevação dos preços no mercado interno e o produtor brasileiro deve olhar com muito carinho uma expectativa de venda futura do milho para agosto, setembro, a fim de garantir uma, uma margem de lucro nesse safrinha 2023. E como eu falei, logo mais... Toda a responsabilidade de segurança alimentar a nível mundial, esse bastão vai ser passado para o hemisfério norte. Estou falando dos Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e China. Portanto, o mercado tem que dar uma condição para que os produtores garantam o plantio. Isso se dá através do preço. Tem que ser remunerador tanto para o produtor brasileiro quanto para o produtor do hemisfério norte. Ô Doni, só um ponto que o Marcos enfatizou a questão do câmbio. Eu acho que o comportamento do câmbio para a rentabilidade do produtor em 2023 é algo, talvez uma das principais variáveis. Porque se nós tivermos, o Brasil está na moda é, no, no mercado internacional. A gente observa que tem muitas empresas muito preocupadas com a China por conta da questão da interferência muito forte do governo, que a gente já falou aqui, a questão de flexibilização, é, é, restrição à movimentação de pessoas, de empresas, de portos, abre, fecha, esse ponto todo. A Europa passando por uma situação de escassez energética e explosão de custo de produção. É, isso também é um ponto lá com que inicia-se com o conflito agrava-se com o conflito entre Rússia e Ucrânia e também toda essa questão energética do inverno complexo que passou lá. E o Brasil tem é, se mostrado como um, um, um país, um porto seguro para receber investimentos internacionais. A nossa performance tem sido muito boa. 
E em a equipe econômica, nesses três primeiros meses do ano, mostrando que ah, nós vamos ter uma estabilidade, nós vamos ter um respeito à questão fiscal, nós vamos ter realmente uma possibilidade do Brasil se desenvolver e crescer a economia, é, a minha perspectiva é de valorização do real e esse é um ponto que tira a margem do produtor. Então nós podemos sim, dependendo de como for a performance do Brasil nos primeiros 3, 4 meses, ter uma taxa de câmbio, um dólar, 4,30, 4,20, 4,50, diferentemente dos 5,50, dos 5,80. Então pode ser que o produtor rural brasileiro perca o amigo câmbio que ele teve nos últimos 3 ou 4 anos no ano de 2023, principalmente no segundo semestre. Vamos ficar de olho nisso. E algo que tem relação com tudo isso que vocês estão falando é que, pelo que a gente tem observado, o ritmo de venda está abaixo da safra passada. Vocês acham que é um acerto ou um erro de estratégia do produtor que está fazendo isso? Vamos lá. O Ainda que bem que você vai responder primeiro. <risos> Vamos lá. Qual que é o ponto preocupante agora? Eu consigo entender o medo do produtor, por exemplo, do sul do Brasil, que, que houve essas frustrações de safra, houveram, de se avançar numa venda futura com esse medo. Realmente, o dólar foi o grande responsável por essa disparada do preço em reais. Agora, a preocupação para essa safra 22-23... Nós temos cerca de 25% da produção apenas comercializada para frente. Portanto, pode ser, e nós sabemos em plena colheita, agricultura é dependente do petróleo, eu preciso fazer um caixa, eu preciso vender minha produção para pagar todo o meu custeio de colheita, todo o meu custo operacional também. Então, meu receio nessa safra 23 é que durante a safra, na colheita, ocorra um movimento acentuado de venda por parte dos produtores, consequentemente, uma disparada no custo logístico, aqui no Brasil, que acaba repercutindo preços a menores para o produtor rural, e aí essa sobre-oferta de produtos pressionar negativamente os preços da soja no interior. Nós já vemos isso, esses preços muito descontados, porque se eu tenho um frete, por exemplo, Sorriso Porto, de R$ 500 reais por tonelada, isso se traduz num dólar, um dólar a 5, de 100 dólares. Quando nós tínhamos um dólar de 5,80, essa logística interna brasileira ela foi reduzida para cerca de 60 dólares. Nós tivemos um ganho na, no mercado internacional em função do câmbio. E todas essas contas, esses dados econômicos do Brasil positivo, favorece o fortalecimento do real frente ao dólar. Lembrando que nós temos aí umas taxas de juros reais mais elevadas a nível mundial, sendo que o risco do Brasil é baixo. Portanto, nós estamos no radar a nível internacional dos investidores para que a gente tenha uma boa taxa de câmbio, um dos bons dados econômicos, a não ser que medidas populistas do novo governo façam isso tudo ir por água abaixo. Portanto, o produtor tem que olhar com muito carinho essa comercialização e, de novo, ano bom é quando tem lucro. Fala, Só... se você fosse o produtor, você venderia agora ou seguraria? Eu já teria vendido, Doni. Eu teria vendido mais da metade da minha produção porque eu teria garantido e trazido para casa já alguma margem é porque tem, como eu falei, é muita variável variando violentamente, você corre o risco de, de perder aí, com, principalmente com algo que não é seu. É, eu acho que, assim, se você quer especular, o produtor pode especular com aquilo que é dele, né? Agora, com aquilo que é dívida, ele tem que tentar garantir logo o resultado. Então, eu acho, estão é, arriscando, né? Eu acho que esse volume... É, é muito baixo. Eu teria na minha propriedade uma comercialização mais antecipada, principalmente da soja, que é onde, na minha opinião, tem o risco de ter um preço um pouquinho menor, talvez 4%, 5% menor, se realmente o Brasil performar super bem. Nós vamos saber isso no final de fevereiro, no final do mês que vem. E aí realmente e esse cenário pode acontecer. O milho está mais ajustadinho, mas eu teria feito uma venda maior antecipada. Gostei, um programa robusto, né? Vários assuntos interessantes, eu estou aqui aprendendo um monte. Pessoal, sensacional, e eu acho que é uma, uma coisa muito bacana para o agro também, é a gente ver que a perspectiva para a economia brasileira como um todo, se olhar a projeção até mesmo do Banco Central, é por volta de 1%, pouco abaixo, e para o agro é acima de 10%. Né? Então, é, o agro vai continuar colhendo os melhores resultados entre os setores brasileiros. A renda no campo em 2023, que é o volume total de produtos dos grãos e da pecuária, multiplicado pelo preço, deve bater recorde outra vez, deve crescer 4%, 5% em relação ao ano passado. A nossa exportação também, né, Doni Marcos, tem sido fantástica. Né? Em 2020, o Brasil vendeu 100 bilhões de dólares para o mundo. 2021, 120 bilhões de dólares para o mundo. 2022, passou de 150 bilhões de dólares. 
Isso dá mais de 2 bilhões de reais por dia. 2 bilhões de reais por dia é o que você, produtor, faz entrar no Brasil. Então, realmente, é, tem tudo para 23 superar esse número e conseguir gerar esse desenvolvimento, né, essa inclusão de pessoas pela nossa atividade principal, que é o agronegócio. Né? Bom, e agora, nesse período que a gente está, o campo está mil. O tá que está acontecendo? Está bombando. Soja? Colheita da soja. E nesse mesmo momento, plantio do milho safrinho. Exatamente. E é justamente por isso que eu deixo aqui o meu convite. Olha só, o Impulso Cast do próximo mês, que vai ser a nossa sétima edição, terá como tema Otimizando Resultados no Milho com Agricultura Digital. Muita informação boa e novidade para você, produtor rural. Então, tá feito aqui o convite. Não perca, Marcos Fava Neves, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, Doni, a chance de sempre aprender com você, aprender com o Marcos aqui hoje também. Né? A vida é um aprendizado contínuo e tenho certeza que esse programa vai ajudar os produtores a tomarem decisões. É isso. Marcos Araújo, cara, que prazer. Obrigado por ter vindo. Da mesma vindo. forma, uma grande alegria novamente compartilhar aqui junto com o professor Marcos Fava, que tem aí muitos anos nos guiado aí no agronegócio e a gente poder trabalharmos lado aí para mim, uma grande honra. Maravilha. Espero que você, produtor e produtora rural, tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por nos acompanhar nesse Impulso Cast inaugural de 2023. Você pode também acompanhar outros episódios nas plataformas de áudio e também assistir toda a grade de programação lá no canal AgroBayer no YouTube. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.